noite, hoje não é live, tá pessoal? Muito boa noite para todos vocês, hoje, agora nós estamos a um vídeo gravado e eu gostaria de trazer essa informação para todos vocês. Seja bem-vindo ao canal DRM, o canal dos livros apócrifos, muito prazer, o meu nome é Denilson e esse é o canal Livros Apócrifos, sou o apresentador e o administrador desse canal. Gente, nós vamos mostrar para você, tem muitas pessoas que elas têm dúvidas sobre o nome. Quem é o nosso pai? É Yahu. É Y-A-H-U. Yahu. Mas existem muitas pessoas que professam o nome de Iau, Iau, Iaucha, Iau. É Y-A-U ou Y-O-U. Esses nomes, Ie, Yeshua, esses nomes, todos esses nomes aí, é para imitar o nome do nosso pai, que é Yahu. O verdadeiro nome, para confundir a cabeça, é o nome mais antigo no mundo, é o nome Yahu. Porém, o menos divulgado. Mas existem cidades, tá, pessoal? Cidades no México com o nome de Yahu, tá? Existem cidades no mundo com o nome de Yahu. Mas, pera lá. Vamos mostrar algo para vocês. Quem é o Iau? Você quer saber quem é o Iau? Que as pessoas chamam aí, adoram o Iau? Iau é o Abraxais. Rapaz, vocês vão saber agora quem é Abraxais. Você sabia que existe uma, um demônio chamado Abraxais? Ou uma entidade espiritual chamada Abraxais? Você não sabia? Eu vou te convidar para você pesquisar sobre esse nome, Abraxás, que é o verdadeiro Iau. Vou mostrar as fotos de quem é esse Deus que muitas pessoas estão adorando, pessoas essas que conhecem, se dizem conhecedores da verdade, mas não sabem a quem ela está adorando. É simples, né? Porque são palavras simples. Iahu, para diferença para Iau, para I, 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 Iau é, é pouca diferença. Então tem muita gente chamando o nome do pai de Iau. E ele não é Iau, é Iahu. Ele tem um H e um U ali para diferenciar o nome do Altíssimo. E quem é Iau? Quem é esse Deus chamado Iau? Nós vamos agora mostrar uma importante passagem para vocês. Ó, vou, vou mostrar essa passagem para vocês aqui. Ó. Vou me diminuir, como sempre. Eu quero que vocês prestem atenção. Segundo Coríntios, segundo Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Preste atenção nessa passagem. O Deus, aí o Deus está com letra minúscula, reza a lenda que o nome, o nome tem, tem algumas, alguns códigos que a igreja católica ao traduzir colocou. Por exemplo, quando tiver a letra maiúscula, fala do Criador. Quando tiver a letra minúscula, se chama Elohim, deuses que existe em todo mundo. Ok? Quando tem a palavra Senhor com letra maiúscula, está falando porque eles, eles retiraram o nome do Pai Yahweh. Eles não deixaram o nome do pai Arro. Jerônimo, Jerônimo na Vulgata, ele adulterou. E ele mesmo escreveu uma carta de próprio punho, dizendo que algumas, algumas passagens foi interpretada por eles e outras adulteraram daquelas que nós chamamos Bíblia. Ó, nós chamamos aqui de Bíblia, tá bem? Então, algumas coisas, principalmente os nomes, né? E por que, que nós falamos o nome de Iarro, né? Por que, que nós denominamos Iarro? Porque o nome do pai, né, Moisés fez um censo e colocou o nome de todos os filhos de Israel ou Israel no nome do pai. O nome do pai é Iarro. Então os nomes dos profetas estão tá aqui. Ó. Esse daqui é o, é o livro de Mateus. O nome de, de Mateus não é Mateus, tá? A Bíblia, né, o nome de Mateus é Matitiarro. Olha aí, ó. Deixa eu mostrar para vocês a Bíblia da Alit, tá, pessoal? Ó, Matitiarro o nome dele, ó. Tá vendo? Matitiarro, essa Bíblia aqui, ela foi, ela foi escrita, né, por um, por um pesquisador. Hoje ele já não professa mais o nome de Arro, ele professa o nome de Iau. E, por incrível que possa parecer, é, o Iau, ele não é o pai. O Iau veio para enganar as pessoas. O Iau, Iau, não é Iarro, não. Iau. E quem é Iau? Iau vem de Iau da Baote, ou Abraxás, um demônio, um ser que se transforma em outros deuses. Ele é uma cópia do pai. 
ele tenta imitar o pai, na verdade não é ele, é ela. Nossa, Deus, quanta informação, né? Não é ele, é ela. Então, assim, ó, o Deus desse presente, dessa presente era perversa, dessa que nós moramos, vivemos né? e moramos, cegou, cegou o entendimento. Pessoal, presta atenção, deixa eu me aproximar de você aqui, ó. Gente, cegou o entendimento, não é cegou a vista, não, não é cegou o olho, não. Cegou o entendimento dos descrentes a fim de que eles não vejam a luz do Evangelho e a glória de Cristo. Todos esses nomes são corrompidos. Evangelho, glória e Cristo. Esses nomes são gregos. Gregos. Eles foram colocados de propósito. A Bíblia foi traduzida primeiro pelos gregos e depois pelos romanos. Mas... A palavra, ela é em hebraico, a língua dos hebreus, não dos gregos e nem dos romanos. Então, eles acrescentaram alguns nomes. Mas vamos lá, vamos falar sobre Yau, né? O, o tema aqui é Yau. Você conhece alguém que fala do nome Yau? Conhece? E não adianta você querer mostrar para ele. Quem tem que se revelar é o próprio pai, tem que se revelar para as pessoas. Você pode falar, olha, esse nome aqui não tem nada do pai. Por quê? Algumas pessoas falam que o nome de Yau está assim, todos os seres viventes louvam ao pai, né? os seres viventes. Aí eles dizem que a criança quando, quando, quando nasce, ela fala Yau, 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 chorando. O cachorro fala Au, Au, o gato Miau, né? enfim. Mas isso aí, gente, não, não é uma coisa que você pode pegar e falar. Por quê? Porque aí você fala o pato, o pato faz miau, faz coen coen, o pato faz coen coen, o porco, como é que o porco faz? Não é verdade? E, e por exemplo, a galinha da Angola, como é que ela faz? Tô flac, tô flac, então não tem nome de iau aí. A cabra, o cabrito, o bode, é, não tem nada de iau. O boi, hum, não tem nada de iau aí. Então, gente, é para você parar e pensar um pouquinho nessas pessoas que estão levando essa heresia para as pessoas. O nome nem é Yau. E nós vamos mostrar para vocês agora quem é Yau. Yau, né? Aqui está a capa. Esse é o ser que é Yau. Vou mostrar para vocês. Ó. Esse é o Yau. Esse ser horrendo. Se assustou, né? Esse é o Yau. Na verdade, é ela e ele. É um ser espiritual. É um ser, gente, o mundo espiritual é dividido em principato, potestade e dominadores. Potestade, principato, potestade e dominadores. Principato, num, num determinado país, tem os demônios que mandam naquele país. Potestade, porque são muitos, gente. São muitos demônios. São, são, são milhares, são, se, se a população, imagine, tem 7 bilhões e meio de habitantes, os demônios têm... Mais de 15, 30, 40, 80 bilhões. Vou botar assim, bem, muito baixo. Esse é o Iau. Essa é a representação do Iau. Para te assustar mesmo. Nossa, Denise, o Iau é tão feio assim. Já tem mais, eu vou mostrar mais. Ó. Esse, essa aqui é a, a, é, a, é a forma do Iau. Olha o Iau aqui, com um símbolo que você já viu em uma religião aí. As serpentes embaixo... Esse é o Iau, o Abraxás, né? o demônio Abraxás. Olha o Abraxás aí, ó. como é que ele é. Tá vendo a cara dele? Esse é o Abraxás. Beleza? Esse aqui é o Abraxás, ó. olha como é que ele é. Esse espiritualmente ser espiritual. Esse é o Iau. Esse não é o nosso pai. O nosso pai não é esse aqui. Esse aqui também é uma forma, né? é uma forma do Iau. O Iau também se materializa assim, ok? Olha o Yau aqui, ó. Ó, o Yau, o Yau, o Yau, ele tem, ele é imperfeito. Ele não é perfeito como nosso pai. Ele não tem as mãos, né, do pai. O pai, ele é igual a nós. Esse é o Yau. A serpente, o símbolo que tem aqui, ó, vê, vê, vê que os símbolos, é cercado de simbologia, essa esse sol que está aqui, ó, adoração ao sol. Gente, nós não temos que adorar sol. O sol é um, foi um astro criado pelo nosso pai só para nos iluminar, para nos aquecer. Não é para você adorar, não. Ok? 
Esse é o Yau. Esse é Belial, né? É uma forma horrenda. Claro que esses seres não são assim, né, pessoal? Isso é uma, isso é uma ilustração. Agora, vamos lá. Vamos mostrar aqui é, quem é Abraxás, né? Esse aqui, essa aqui é a forma de Abraxás, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tem mais aqui. Pera aí, deixa eu mostrar aqui para vocês do começo. Primeiro eu vou mostrar essa passagem aqui, ó. O o Yau, olha aí, ó. Tá vendo aqui o Yau? Essa essa passagem está na, na livro livro Bíblia apócrifa que você pode baixar em 0800 na sua na sua, na sua no Brasil. Na sua Play Store, você que tem um um, um telefone que ele é, é como é que se fala? Android, você pode baixar na Play Store é, essa Bíblia apócrifa, Bíblia apócrifa em PDF grátis, você vai encontrar essa Bíblia aqui, ó. Aqui, esse nome do livro é A Origem, Origem do Universo, Origem do Mundo. Quando, quando o Pai Yarro, ele surgiu, né, ele surgiu da eternidade, para o que nós chamamos de tempo, que ele criou o tempo, na eternidade não tem luz. O que, Denils? Na eternidade, não, na eternidade não tem luz. A luz foi criada quando se criou o tempo. Disse, disse o Pai, está escrito aqui na Bíblia, haja luz e houve luz. Só que esse, esse ser que, foi, que emanou também da, junto com a criação, ele não percebeu, ele, ele pensou que ele era o soberano nessa história toda. Na verdade, ele, ele é um ser imperfeito, tá, pessoal? Ele não é homem nem mulher. Homem e mulher é para ser humano, tá? Anjos não têm... Os anjos não tem anjo criança, pessoal, que nem o pessoal fala aí, cupido, né? Você já viu o anjo cupido, aquele pequenininho? Não existe isso. Não existe anjo feminino, tá, pessoal? Eles não coabitaram, os anjos não, não tiveram relações para gerar <risos> seres, né? Sexualidade é só com o ser humano, gente. Por favor, né? Vamos entender isso aí. E esse ser, ele é uma aberração, ele é uma imperfeição, um misto de coisa que é sendo coisa boa e coisa ruim, ele é o um desequilíbrio, desequilíbrio, o pai, e seu pai o chamou de Yau, então ele é um arconte, novamente, ele criou, e ele vangloriou-se, e este abriu os olhos e disse a seu pai, e seu pai o chamou, chamou de Eloá, então esse é o Yau, que as pessoas estão buscando o Yau, ó. e esse Yau, esse nome Yau da Baote, olha o nome dele aí, ó, e Aldabaote, ele se transforma em vários outros deuses, inclusive esse Abraxás é esse Al. Aí, ó. E ele, esse deus chamado Ialdabaote, eles chamam de Anel. Por que Anel? Porque o final é o. Todo final é o, Emanuel, né? Israel, todo final é o veio por causa da Babilônia. Quando a Babilônia é, a, a Babilônia tomou os, os, os hebreus então eles extinguiram os, os prefixos dos hebreus eles acabaram quase com a escrita dos hebreus e ficou o nome El então você, quando você vê Manuel Ezequiel, né, Israel tudo com El você pode entender que é um nome blasfemo porque o nome do pai é Iá é Iá ok? Final tem que ser Iá, simples, puro, sem H, sem nada, Iá. Porque ele está na nossa respiração, ele é o ar que nós respiramos, ok? Então esse nome Iau da Baote, vai se acostumando com ele aí, ele, ele é o Iau que as pessoas estão buscando, que não é o pai. Por isso que muitas pessoas, elas ficam confundidas, ó, tá vendo? Iau, Iau da Baote, Iau da Baote. Os perfeitos chamam de Anael, porque a sua forma, esse Yau, ele tem a forma de um leão. Por isso que eu tirei aquele cartaz que tinha atrás de mim com um leão. O leão da tribo de Arudá. Esse leão da tribo de Judá é o próprio, é o próprio, é o próprio Aldabaot, é o próprio Yau. Tem uma igreja aqui no Rio de Janeiro chamada Igreja com Cara de Leão. A igreja, porque os seres do Pai, nós, gente, os seres humanos, são os únicos perfeitos. Nós somos a, o cindente da perfeição. Gente. E os, os seres celestiais, os anjos, não, não são igual nós. Eles são com expressão, ou umas pessoas que nós não conhecemos, e outras como de animais. Leão, 
águia. Entendeu? Com, com, com cara de animais. Os anjos têm cara de animais. Eu falo anjo porque você vai conhecer como a letra anjo, que a letra J não existe no hebraico, na língua hebraica, nem aramaica, nem no grego, nem no latim. Tá? Essa língua foi inventada para o nosso dialeto. Tá vendo aí? E tem mais informações, tem mais, ó, tem mais, ó, tem mais. E o caos, ó, do caos que veio do infinito e dele originou todas as raças, todas as raças de Deus. Assim como o nosso pai também, o nosso pai veio da, da eternidade. Existe uma diferença entre infinito e eternidade, parece iguais, né? Infinito e eternidade, eterno. Também tem um ser também que eles denominaram que era o nosso pai, que chama-se o Eterno também, né? É Altíssimo, Eterno, o nome dele é Yarro, é pai. Por isso que a Rússia falou, a ninguém chamei de pai nessa terra. Só, só pai só tem um, Yarro, ok? Vamos lá, mais informações, hein? Vamos lá, vamos mais informações aqui, vamos lá. Quem é o Deus? Né? O Deus, esse Deus, o Abraxás, pouco conhecido na historiografia e das origens obscuras de Abraxás, ele foi tido por muito tempo como um Deus gnóstico, que teria sido designado este nome porque ele designava uma palavra de poder em operações mágicas. Então esse Yau, ele tem poder. Por isso que as pessoas que fazem corrente dentro das igrejas... Né? E as pessoas ficam, mas por que, que as pessoas são abençoadas dentro da igreja? Porque tem um Deus que está nesse local. Tem um Deus que absorve a energia nesse local. E esse Deus é o Iau, né? que muitos chamam ele de Deus. Teus, esse Deus que ele consegue, essas entidades, é, é, arcontes, eles conseguem navegar no mundo espiritual e enganar os seres humanos. Então ele, ele, a, 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 ele de origem obscura, o Abraxás, ele foi muito tempo com um Deus gnóstico que teria sido designado por esse nome, porque ele designava uma palavra de poder em operação. Por isso que dizem que na palavra de Deus há poder. Né? Não na palavra, a palavra de Arro, ele disse, haja luz. Quem é Abraxás na Bíblia? Como é que você encontra o Iau na Bíblia? Como um Deus, nada pode ser inferido das vagas alusões de Jerônimo. Quem é Jerônimo? Jerônimo foi o padre que confessou, tem um, tem um papel escrito, timbrado, que ele adulterou os manuscritos, gente. A Bíblia não tinha capítulo nem versículo, e os nomes foram modificados, aquilo que eu falei para todos vocês. Então, o Abraxai significava o Deus maior para Brasilides, Deus Todo-Poderoso, Senhor Criador, comentário sobre Amós do capítulo 3, Versículo 9, na 1, 11. Esses dois profetas falam de um Criador. Só que se você olhar para a Bíblia, se você olhar para o Velho Testamento, parece que são dois deuses diferentes. Parece que o Deus do Velho Testamento era o Deus da vingança, de matar, de destruir. Davi matou um montão de gente, Salomão matou gente, Abraão matou gente, Elias matou gente, Sansão matou gente, todo mundo que estava lá, Eliseu matou gente. Os profetas que você conhece, todos eles mataram. E aí, no mesmo livro, fala assim, ó. Lá no livro de Êxodo, capítulo 20. Não matarás. Como? Em um momento esse Deus fala não matarás, e um outro fala que ele é Deus de vingança, que ele irou-se, ficou com raiva, com ódio. O que, que vocês acham, pessoal? Você acha que isso é típico de um pai criador ou de um ser que pode ter a maldade? Por isso que muitas pessoas não conseguem entender... Como é que Deus fez as coisas e quer destruir tudo? Não dá para você parar não, pessoal? Para você imaginar? Como é que esse Deus permite e a pessoa vai orar dentro da igreja para matar outra pessoa? Ah, meu pai, tira a vida daquela pessoa, que nem a gente vê alguns pastores fazendo aí. Se esse Deus não fosse um Deus ruim, perverso, se ele não fosse pai e sim um impostor, e esse Abraxás é o Iau. Abraxás é o Iau, ok? E ele engana as pessoas. Vamos lá. Olha aí, ó. Deus também abraxais, ele pode se manifestar como o nome Jeová. Jeová é um dragão, hein, pessoal? Jeová é um dragão. Aí o Jeová Rafa, que são várias facetas de Jeová, Jeová Jeová Nessi, Jeová Jeré, Jeová Rafa, 
esse João vai, Jeová, que são um dragão, Jeová quer dizer que é um dragão, aí vocês vão ter que ler o Salmo, o Salmo, se eu não me engano, 18, vai falando que é um dragão, esse Jeová, que significa o Senhor que sara, ele é médico dos médicos, e não há nenhuma doença ou condições adversas que possa ser curada. Deus também dá o dom da cura para algumas pessoas que curam outras pessoas. Você está entendendo por que, que existe cura nesse lugar chamado igreja? Porque existe em curanderismo por causa do Iau. O Iau também opera a cura. O Iau, para enganar as pessoas, ele opera milagre. Ele faz as pessoas, ele faz cegos. A única coisa que o Iau não pode fazer, ele não pode fazer, aliás, nenhum desses seis pode fazer, é ressuscitar a pessoa. A ressurreição pertence a Iarro. E a Iarrucho, os únicos que conseguiram ressuscitar, que eu creio em toda a Bíblia, Iarrucho ressuscitou morto. Ok? Esse aqui ó, é a figura do Iau, ó. Olha como é que ele é representado, o Ab Abraxais, ó. É o Abraxais aqui, né? Olha aqui, ó, como é que ele é representado o Abraxais, olha aí, ó. As duas serpentes aos pés dele, e ele tem o um sol na mão dele. Vamos ver lá? Quem são, quem é um demônio, o que é um demônio arconte, que é o Abraxais, e que é o Iau? Eles são governantes demoníacos do mundo material, então eles governam esse mundo material cada um associado a uma esfera celestial diferente. Então, como existe as hierarquias, o segundo céu, o terceiro céu, o quarto, o quinto, até o oitavo, até o décimo segundo, cada uma dessas hierarquias existe um arconte que toma conta dessa dimensão. E muitos desses arcontes abandonaram o Altíssimo, deixaram de crer no Altíssimo para poder se achar que ele era poderoso. Mas Iarro falou, sem mim nada podeis fazer, pessoal. Vamos lá, mais algumas informações aqui, ó. Quem é Yavé? Yavé é o um nome bíblico. Yavé é o próprio Iau. É, pode ver que todo mundo fala que ele é o tetragrama. E o nosso pai Iarro tem a ver com o tetragrama? Não. Apesar de muita gente achar que tem, não tem a ver. Porque esse hebraico, diz, não é o hebraico arcaico dos antigos hebreus. O, o hebraico está nas línguas indígenas, pessoal. Tupi, Guarani, Yanomamis. Essas línguas, eles falam os verdadeiros hebraico. Esse hebraico que é falado aqui é uma língua indo-europeia. E esse nome, é, esse nome aqui, ó, que todo mundo fala aqui, ó, YHWH, e o pessoal fala que é Iavé, Iavé é um dragão, é o próprio Iau. Que, que confusão, hein, Denilson? É uma confusão, é justamente. Ele é o deus da confusão. Mas todos serão avisados. Ninguém deixará de ser é informado que eles estão enganando. Por isso que ele enganou o Samael. O Samael levou esse tipo de título de enganador porque ele caiu também no engano do Iavé. É, o Samael foi enganado por Iavé. Os senhores podem ter certeza disso. O diabo, o Lúcifer, que você conhece, grotescamente esse apelido, Satanás, ele foi enganado pelo Iavé. Olha aí, ó. Iavé é o nome de hebraico de Deus bíblico. Deus, o nome do pai não é Deus, gente. Deus é Pai. O Pai não é Deus. O Pai não tem, não tem título de Deus. E o que, que é Deus? Deus quer dizer justo juiz. Deus quer dizer... Uma, é, Deus é um adjetivo, não é um, não é um substantivo, não é nome. Tem que ter um nome. E esse Deus, Yahvé é o Iau. O Iarro é o nosso Pai verdadeiro. Aí, seu nome é composto por quatro consoantes conhecido do tetragramático tetragramaton que veio quem quem trouxe esse tetragramaton foi foi a maçonaria pessoal e essa letra tetragramaton tá dentro da maçonaria que é o yut ah o y yut re vav re que é o nome de do Yavé dentro da maçonaria aí ó dentro da maçonaria beleza o que que significa Yau na Bíblia Perfeição, soberania, único, eterno, imutável, incontestável, inquestionável, palavra, puro, verdade, imaculado, criador, onisciente, presente e, onip e oniparente. Esse é o significado de Yau da Bíblia. Só que ele não é o pai. Foi, não foi ele que fez o ser humano. Ele é uma réplica. Yau é uma réplica. O nome do nosso pai é Yahu. Aí vem falando que o filho de Iau é Jesus. O Jesus no latim significa em latim porco, ok? 
Pô, aí vem você de novo, gente. Denilson, você vai insistir com esse nome que Jesus é porco em latim? É, meus irmãos, tem que falar com vocês, gente. Se vocês não, não, se vocês não acordam, vocês vão ter que acordar, gente. Vocês vão ter que acordar. Porque esse Deus do engano, o Iau, né? Ele está enganando através do nome de Jesus, vocês. Ó, olha aqui o nome, ó. Yahushua, o nome hebraico dele, que tem Yahu, Yahu, o nome do pai, Shua, quer dizer salvação. Então esse nome, esse nome Jesus, também é um engano. Olha aí, ó, Jesus significa porco, em latim. Jesus, por quê? Você vai pegar a tradução do nome Jesus em latim, ela vai ser do, do grego para o latim, ela quer dizer porco, é uma frase que não possui o significado real correto, está dizendo aqui. Parece ser uma, inflamação, uma, uma afirmação falsa ou uma piada, pois não há nenhuma relação entre a palavra Jesus e a palavra porco no latim. Claro, Jesus e porco no latim não tem, mas do grego para o latim tem. Do grego, no grego, a palavra sus quer dizer porco. No grego, a palavra sus de Jesus, sus, vou botar aqui em cima aqui para pagar, ó. a palavra sus é sus de Jesus, quer dizer porco. E a letra J, vocês sabem que ela foi descoberta em mil... Quando o Brasil foi descoberto, botaram a letra J para enganar mais ainda os habitantes hebreus que estavam aqui nesse país. Pessoal, então vocês já sabem, né? o nome do pai não é... O nome do pai não é Iau, tá? O nome do pai é Iau. Iau é o Abraxás. Esse é o Abraxás, ó. Esse é o Abraxás. Tem mais informações aqui, mas eu vou ficar por aqui. Esse é o Abraxás. Esse Deus aqui é o Abraxás, esse. Esse aqui é o Iau. Esse é o Iau que as pessoas estão adorando, ó. Esse, esse é o Iau, ó. Esse é o Iau, esse é o Iau. Tá vendo aí? O Iau, tá vendo essa figura horrenda aí? Do Iau, esse é o Deus, esse é o Deus Iau, que vocês, quando vocês chamam Iau, vocês estão chamando esse ser para a sua vida. Ficou assustado? Pesquise, tá bom? Espero que você tenha entendido, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com quem está acreditando em Iau, tem muitos caras aí na internet falando em Iau aí, às vezes pessoas conhecem a verdade, mas estão tá falando o nome, o nome incorreto, que não é o nome do pai, o nome do pai é Iau. Um forte abraço. DRM Rodrigues. Hoje nós não temos live. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos aqui às 19 horas e 15 minutos com todos vocês. Forte abraço, gente. Tchau.